Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Hami Durmuş. Temel çizim teknikleri dersimizin ikinci bölümündeyiz. Birinci bölümde çalıştığımız çizgileri burada pekiştirip geometrik şekiller çizeceğiz. Geometrik şekilleri çalıştıktan sonra da gördüğümüz obje, karşımızdaki obje nasıl çizilir, kağıda nasıl yerleştirilir, objenin ölçüsünü alacağız. Geometrik şekilleri çizgisel olarak çalışacağız. Bunları çalıştıktan sonra çaydanlık, cezve ve bardak tarzı obje çizimine geçeceğiz. İlerleyen zamanda aklınıza gelebilecek her şeyi çizebilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Yani şu anki adım adım gitmemiz biraz sabır istiyor ama ilerleyen zamanda bunun çok faydasını göreceksiniz. Buna emin olun. Kalemlerin uçları açıldı mı? Silgi hazır mı? Kalem tıraş hazır mı? Bunlar hazırsa başlayalım. Birinci bölümdeki çizgi çalışmasını şurada kısaca yapacağım. İki nokta koyup birleştirmeye çalışacağım. Sekiz yapacağım hızlıca. Bilek kalışıyor. Daire, yumurta. Bunları geometrik şekillerde uygulayacağız. Şöyle. Öncelikle hemen bir kare yaptım. Evet silindirimiz bitti. Koni yapalım. Prizma yapalım. Bunları bir de çevirerek yapalım. Farklı farklı açılardan yapıyoruz. Kareyi mesela. Bilekten şöyle rahat çiziyorum. Yapmanız gereken bu çalışmaları biraz kağıtta denemek. Yapılmaması gerekeni söyleyeceğim. Tahmin ediyorum şöyle deniyor olabilirsiniz. Kareyi şöyle. Tek çizgiyle yapmaya çalışmayın. Buradaki amaç araştırma çizgisinin mantığını kavramak. Araştırma çizgisi ne? Mesela bankta oturan birisi hemen... Hemen ayakları, kolları... Bir, bir eliyle de saatine baksın. Bankta oturan bir insan. Amacımız araştırma çizgi mantığını kavramak. Bu araştırma çizgisi mantığını kavradıktan sonra çizemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Araba çiz, ev çiz, kanepe, mobilya, dekorasyon çizenler. Her şeyi çizmek için temeldeki püf nokta bu çizgisellik mantığını kavramak. Bunu kavramak için ne kadar pratik yaparsan o kadar çok çabuk gelişirsin. Bunları pratik yaptıkça öğreniyoruz aslında. Direkt böyle görünce akla hemen öğrenilmiyor. Sayfa değiştiriyoruz. Kara çizerken perspektifini nasıl alıyoruz onu göstermek istiyorum. Araştırma çizgilerimizde karemizi yaptık. Şuradan bir bakış noktası alıyoruz. Bu karenin her köşesini bu noktaya götürüyoruz. Bakın. Birinci bölümdeki çizgi çalışması burada da gösteriyor. Karemizin ortalama ölçüsü şöyle. Büyüklüğünü böyle yapıyorum. Perspektif bu şekilde. Aynı küpün karşısında bir küp daha yapacağım. Tekrar bu bakış açısını kullanacağım. O biraz daha burada olsun. Daha aşağıda olsun. Aynı mantık arkadaşlar. Buradan noktaya birleştiriyorum. Karşılıklı küpler kulübe gibi. Silindirin perspektif mantığı da aynı. Hemen buraya tekrar bir dikdörtgen çiziyorum. Buradaki bakış noktamı götürüyorum köşeleri tekrar. Aynı buradaki olduğu gibi. Sadece şuraya silindir yapacağım. Şu iç kısmı. Ve oradan aşağıya tekrar böyle birleştireceğim. Burayı da götürüyorum. Hemen konu çalışıyoruz. Düz çizgi çizelim. İki taraf eşit olduğunu görmek için. Prizma yapalım şuraya. Bu tarz geometrik şekilleri bu çizgilerle çalışalım. Buraya da dikdörtgen yapalım. E, dikdörtgen köşelerini oluşturuyorum bol çizgiyle. Burada kafama göre perspektif veriyorum. Bir yerden bakış açısı değil. Normal. Çizgilerimle dikdörtgenimi oluşturdum. Çizgi mantığım şu. Bilekten. Hareketleri böyle vermeniz lazım. Araştırma çizgisini hafif çizgilerle atabiliriz. Evet. Kağıdın her yerini geometrik şekillerle dolduralım. Buraya ben hemen küçük bir tane çadır yapalım. Şöyle. Buraya bardak yapmak istiyorum. Geometrik şekillerden basit basit objeler çiziyoruz. Mesela bardak. İçine kaşık yapalım. 
çizgi mantığı bu şekilde olsun arkadaşlar. Bu çizgisel çalışmalardan sonra objeler çizeceğiz. Öncelikle bu geometrik şekilleri kağıdın her tarafında çalışalım. Sonrasında obje çizimine geçeceğiz. Obje nasıl çizilir? Kağıda nasıl yerleştirilir? Detaylarının çizim sıralaması nasıl olur? Bunlara geçeceğiz. Öncelikle kağıdımızın her yerini geometrik şekillerle dolduralım. Elimizi alırız. Kitap yapıyorum hızlıca şuraya. Şöyle ovarlık vereyim. Çizgi mantığı bu şekilde arkadaşlar. Sayfaları settirmek için. Evet kavanoz yapalım. Emin olduğum yerde bastırıyorum. Hafifçe çiziyorum. Çizgisel mantıkta hafifçe çiziyorum. Emin olduğum yerleri sert bastırıyorum. Bunu da yapabilirsiniz. Damacana yapalım. Damacana damacana hayra ney. Damacana damacana kurba ney. Damacana damacana hayra ney. Silindirdeki mantık gibi sadece tepesi değişiyor. Bardak yapalım tekrar. Çay bardağı en sevdiğim. İnce belli. Çay kaşığı. İçinde biraz çay da olsun. Bardak atlığı. Tabak yapalım. Bunu tabağa çevirelim hatta. Taban köşesine kaşık yapalım. Buraya da çatal yapalım. İçine meyve yapalım hatta. Bol bol geometrik şekilleri benzer objeler çiziyoruz. Kalem çizelim. Uçlu kalem. İnsan çizelim. Hemen insan. Sadece yuvarlaklarla insan çizebiliyoruz. Kafa, gövde, bacaklar ve ayaklar. Bu ölçü insan vücudunun ölçü sistemini sonra göreceğiz. Geometrik çalışmalar ve objedeki çizgisel çalışmalar bu şekilde. Karşımızda gördüğümüz nesneler, objeleri kağıda nasıl yerleştirilir? Hangi ölçülerde yapılır onu görelim şimdi. Cezveyle çizmeye başlıyoruz. Herhangi bir obje kağıda çizmeden önce kafanızda ayırmanız gerekiyor. Bu bunun ne kadarı? Bu bunun neresinde? Sürekli çizerken soru sormanız gerekiyor. Bu sorular şöyle. Bu bunun ne kadarı? Bu bunun neresinde kalıyor? Ana gövde bu çubuğun ne kadarı? Ve bu bunun neresinde? Bunu gözünüzde hayal etmeniz gerekiyor. Yakındaki bir şey çizmek için Parmakla böyle ölçmeye gerek yok. Benim gördüğüm açıyla sizin kameradan gördüğünüz açı şu anda çok farklı. Çalışmış olduğumuz yuvarlak çizgi vardı ya onu aynısını yapıyoruz şu anda. Benim gördüğüm açıdan şöyle hafif daha üstten görünüyor. Araştırma çizgilerimle başladım çizmeye. Detaylara sonra gireceğim. Mesela şuradaki çıkıntı detayı. Şimdi bu ağız kısmını çizdim. Ağız kısmından şu kenarlardaki bombeler ne kadar çıkıyor? Biraz dışarıda şişik olup var. Ne kadar aşağı inmesi lazım? Hep ne kadar? Neresine geliyor? Bu bunun ne kadarı? Aklınızda hep bu üç soru olsun. Buna alışmanız gerekiyor. Şöyle alt kısmı. Gördüğünüz gibi. Araştırma çizgilerimle çalışıyorum. Sap kısmına geleceğiz. Sap kısmı nereden başlıyor? Soracağımız soruları buraya yazalım. Nereden başlıyor? Bu bunun neresinde? Ve karşılaştırma. Bu bunun ne kadarı? Evet buradan başlıyor. Tutma yeri silindir. Detaya girmeden araştırma çizgilerimle. Şimdi geldik eğimin ölçüsüne. Uzunluğu ve yüksekliği. Ana gövdeye bakıyorum. Ana gövdeden %80'i. Bu bunun yüzde kaçı? Eğime baka baka. Gittikçe inceliyor. Ana gövde buraya kadar. Ve şu kadar daha devam ediyor. Şöyle de bir kalınlığı var. Burada asma deliği var. Onu yapıyoruz. Şöyle. Emin olduğum yerlerde sert çizgi atıyorum. Kaba taslak çıktı. Bundan sonra detaylara giriyoruz. Detaylar ne? Bu cezvenin dökülme yerinin detayı. Nerede? Tam bu şu ortada. Şöyle bir çıkıntı. Daha bastırıyorum. Emin olduğum yerleri kontürlerini şöyle bastırarak çiziyorum. Evet bu aşamada cezvemiz bu kadardı. Sıradaki nesnemiz bardak. Bardağa geçiyoruz. Bu daha basit aslında. Benim gördüğüm açı gene yine farklı. Tepedeki kısım hemen onu yapıyorum üst görüntü. Araştırma çizgilerimi atıyorum. Buradaki bombanın ölçüsünü şöyle belirliyoruz arkadaşlar. Buradaki dairenin alanına göre şu yüksekliği hesaplıyorum. Mesela buranın mesafesinin biraz daha fazlası. Şuradaki mesafe. Şuraya kadar gelecek. Nereden başlıyor? Bu bunun neresinde? Karşılaştırma bu bunun ne kadarı? Bunun yüzde kaçı? Aşağıya doğru biraz daha sivrileşiyor. 
Tutma yerine geldik şimdi. Tutma yerinin şöyle yerini yapayım. Tutma yerinden aşağıya ne kadar gideceğim? Burası kısa bir yer. Baktığım zaman şuradaki aradaki mesafe, şuradaki mesafe ile bu hemen hemen aynı gibi görüyorum ben orayı. O yüzden şöyle ortadan bir çizgi hayal edin. Hit yapmaya çalışın burayı. Şöyle bir kavisi var. Bardaktaki detaylar şöyle. Ağız kısmında çıkıntı var. Şöyle bir çıkıntısı var. Evet bardağımızı da çizdik. Gölgelendirme aşaması 3. aşama. Şu anda bir nesne nasıl çizilir? Kağıda nasıl yerleştirilir? Ölçüleri nasıl alınır? Şuradaki 3 soruyu sorarak bu şekilde ölçü alıp kağıda çizgisel şekilde yerleştirebiliriz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aynı mantıkta her şeyi çizebilirsiniz. Her şeyi. Şu mantıkta çizemeyeceğiniz şey yok. Evde çok basit basit kendinize naturmort tarzında nesneler hazırlayın. Bunlara bakarak çizin. Bunun mantığını kavradıktan sonra gerisi gelir zaten. Önemli olan şu bir nesneyi kağıda nasıl çizilir onu öğrenmek. Birinci bölümdeki araştırma çizgilerinin mantığını burada da objeler üzerinde uyguladık. Bol bol çizim yapın. Bol bol pratik yapın. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Temel çizim dırs... Ee, ee, <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. <gülüyor> Nereye bastık da oynadı o? Yuh. İnşallah kadroş oynamadı. Ses 1, 2, 3, 4 ses. E, zaten girdikten sonrası kolay. Girerken zor oluyor. Çizim yaparken ilham aldığım şey. Wolverine. Evet, Wolverine tekniği. Eski Wolverine'cilerden kim kaldı? <gülüyor>